సిగ్గుల పేరుట కోట్లు మింగేశారు అందిన కాడికి దోచేశారు బినామీ పేర్లతో వాడుకున్నారు అవసరం లేకున్నా ఆర్డర్లు ఇచ్చారు నకిలీ బిల్లులు తప్పుడు రికార్డులు సృష్టించి సర్కారుకు భారీ గండి కొట్టారు ఏకతాటిగా ఫిర్యాదు రావడంతో ప్రభుత్వం విచారణకు ఆదేశించింది ఆపరేషన్ మొదలుపెట్టిన ఏసీపీ కారకులను కటకటాల వెనక్కి నెట్టింది ఏకకాలంలో పదిహేడు ప్రాంతాల్లో దాడులు చేసిన అధికారులు పన్నెండు కోట్ల నకిలీ బిల్లులను బయటపెట్టారు ఈఎస్ఐ డైరెక్టర్ దేవి కౌరాణిని ఏసీబీ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు షేక్ పేటలోని తన నివాసం నుంచి ఆమెను బంజారా హిల్స్ లోని ఏసీబీ కార్యాలయానికి తరలించారు ఈఎస్ఐ మందుల కొనుగోళ్ల కుంభకోణంలో దేవి కారాణి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటోంది దీంతో దేవి కారాణి కార్యాలయంలో ఏసీబీ అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టారు సోదాల్లో పలు కీలక పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఈ కేసులో పదిహేడు మంది ఉద్యోగులు నలుగురు ప్రైవేటు వ్యక్తుల ప్రమేయం ఉన్నట్లు ఏసీబీ అధికారులు గుర్తించారు నకిలీ బిల్లులు సృష్టించి అవసరం లేకుండా మందులు కొనుగోలు చేసినట్లు గుర్తించిన ఏసీబీ సుమారు పది కోట్ల వరకు కుంభకోణం జరిగినట్లు ప్రాథమికంగా తేల్చింది హైదరాబాద్ తో పాటు వరంగల్లోనూ ఇంకా ఏసీపీ దాడులు కొనసాగుతున్నాయి ఈ కేసులో దేవికారాణితో పాటు జాయింట్ కలెక్టర్ పద్మ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ వసంత ఫార్మసిస్ట్ రాధిక ఈఎస్ఐ ఉద్యోగి నాగరాజు సీనియర్ అసిస్టెంట్ హర్షవర్ధన్ ఎండి శ్రీహరిని అరెస్ట్ చేసి ఈఎస్ఐ సిబ్బందిని నాంపల్లి ఏసీబీ కార్యాలయానికి తరలించారు మధ్యాహ్నం ఏసీబీ కోర్టులో ప్రవేశపెడతారు అలాగే ఇరవై మూడు ప్రదేశాల్లో స్వాధీనం చేసుకున్న పత్రాలు నగదు బంగారాన్ని సీజ్ చేశారు మరోవైపు దేవికారాణి ఇంట్లో రెండు సూట్ కేసులు రెండు బ్యాగుల డాక్యుమెంట్లు ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు బ్యాంక్ అకౌంట్ పాస్బుక్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు ఐఎంఎస్ విభాగానికి చెందిన ఇరవై మూడు మంది ఉద్యోగుల ఇళ్లపై గురువారం ఏకకాలంలో దాడులు జరిపింది దాదాపు పన్నెండు కోట్ల నకిలీ బిల్లులకు సంబంధించి కీలకమైన ఆధారాలను సంపాదించింది దేవికారాణిని అరెస్ట్ చేసి బంజారా హిల్స్ ఏసీబీ కార్యాలయానికి తరలించారు ఐఎంఎస్ విభాగంలో మందుల కొనుగోలులో నిబంధనలు తుంగలో తొక్కారని భారీగా అక్రమాలు జరిగాయని కోట్లాది రూపాయలు పక్కదారు పట్టాయని ఆరోపణలు వచ్చాయి ఐఎంఎస్ ఉద్యోగులు మెడికల్ ఏజెన్సీలు టెండర్లు లేకుండా నకిలీ బిల్లులతో కోట్లాది రూపాయలు దిగమింగారని ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తాయి దీంతో ఈ వ్యవహారంపై విచారణ జరిపి నిజానిజాలను తేల్చానని ఈఎస్ఐ ముఖ్య కార్యదర్శి శశాంక్ గోయల్ ఏసీబీకి లేఖ రాశారు ఈ మేరకు ఈ కేసును ఏసీబీ స్వీకరించింది ముందుగా విజిలెన్స్ విభాగం రంగంలోకి దిగింది పలు రికార్డులను కొనుగోళ్లను పరిశీలించిన విజిలెన్స్ అధికారులు అక్రమాలను ధృవీకరిస్తూ ఏసీబీకి నివేదన అందజేశారు రంగంలోకి దిగిన ఏసీబీ అధికారులు గురువారం ఏకకాలంగా ఐఎంఎస్ అధికారుల ఇళ్లపై దాడులు చేశారు ఈ విభాగానికి చెందిన ఇన్సూరెన్స్ మెడికల్ డైరెక్టర్ దేవికారాణి జాయింట్ కలెక్టర్ పద్మ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ వసంత ఆమ్ని మెడికల్ ఎండి శ్రీధర్ నాగరాజు తేజ్ ఫార్మ్ కు చెందిన సుధాకర్ రెడ్డి ఓ ఛానల్ రిపోర్టర్ నరేందర్ రెడ్డితో పాటు పలువురు ఉద్యోగులు కుమ్మక్కై అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు గుర్తించారు నిబంధనలకు విరుద్దంగా నకిలీ బిల్లులు తప్పుడు రికార్డులతో టెండర్లు లేకుండా మందులకు ఆర్డర్లు ఇచ్చినట్లు తేలింది ఐఎంఎస్ జాయింట్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ కె పద్మ రెండు పేల పద్దెనిమిది మే ఇరవై ఆరు ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీల్లో ఒకటి పాయింట్ సున్నా మూడు కోట్ల నకిలీ బిల్లుల్ని రూపొందించారు వీటిని పటాన్ చెరువు బోర్బండ ఇన్ఛార్జ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ల సాయంతో ఈ బిల్లులను క్లెయిమ్ చేశారు అదే నెలలో బొంతపల్లి బొల్లారం డిస్పెన్సరీలకు ఒకటి పాయింట్ రెండు రెండు కోట్ల నకిలీ బిల్లులు తయారు చేసి మందులను మాత్రం పంపకుండా డబ్బులు జోబులో వేసుకున్నారు ఐఎంఎస్ డైరెక్టర్ దేవికారాణి ఈ విషయంలో నాలుగాకులు ఎక్కువే చదివింది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ వసంత ఇందిరతో కలిసి ఏకంగా తొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు మూడు కోట్లను బిల్లుల పేరిట రెండు పేల పదిహేడు పద్దెనిమిది ఆర్థిక సంవత్సరంలో స్వాహ చేశారు కోట్ల రూపాయల మందుల కొనుగోలు అక్రమాలపై ఇప్పుడు సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి రాష్ట్రంలో ఉన్న డిస్పెన్సరీ నుంచి ఆసుపత్రుల వరకు కూడా ఈ స్కామ్ జరిగినట్లు తేల్చింది ముఖ్యంగా ఎక్కడ ఉపయోగం లేని మందులను కూడా కొనుగోలు చేసింది ఈఎస్ఐ స్కామ్ లో కొత్త ట్విస్ట్ ఏంటంటే అసలు ఫార్మా కంపెనీలు లేకుండానే మందులను కొనుగోలు చేశారు అన్ని షెల్ కంపెనీల దగ్గర నుంచి మందులను కొనుగోలు చేశారని ఏసీబీ విచారణలో బయటపడింది దీనితో పాటుగా చాలా వరకు అవసరం లేని మందులను ఎడాపెడా పెద్ద మొత్తంలో కొన్నట్లుగా బయటపడింది వరంగల్ కేంద్రంగా ఈ స్కామ్ జరిగినట్లు అధికారులు తేల్చారు 
పది కోట్ల రూపాయల వరకు స్కామ్ ఉంటుందని అధికారులు చెబుతుంటే అనధికారికంగా దాదాపు వంద నుంచి రెండు వందల కోట్ల రూపాయల వరకు ఈ స్కామ్ జరిగిందని ఒక అంచనా అవసరం లేకపోయినప్పటికీ కోట్ల విలువైన మందులను కొనుగోలు చేయడంతో పాటు పదివేల మందులకు గాను లక్ష రూపాయలు క్లెయిమ్ చేసినట్లుగా నిర్ధారించారు అర్హత లేని ఏజెన్సీల నుంచి మందులను కొనుగోలు చేసేందుకు గాను బినామీల పేర్లను వాడుకున్నట్లు తెలుస్తోంది మందుల కొనుగోలులో అక్రమాలు జరిగినాయి అనే ఉద్దేశం మీద ఆరోపణలు వచ్చినాయి దాని మీద ప్రభుత్వం ఈరోజు విచారణకు ఆదేశించింది దానిలో భాగంగా వాళ్ళ దేవికారాణి గారి ఇంటి దగ్గర చర్చస్ నడుస్తున్నాయి అదేవిధంగా మా టీంలో ఇక ఇరవై ఒక్క చోట్ల ఇరవై మూడు మంది ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళు ఉన్నారు ఈఎస్ ఎంప్లాయీస్ దానికి సంబంధించిన వాళ్ళు వాళ్ళందరి దగ్గర కూడా చర్చస్ నడుస్తున్నాయి దాని మీద ప్రభుత్వం విచారణకు ఆదేశించింది దానిలో భాగంగా ఇక్కడ కూడా దేవికారాణి గారి ఇంట్లో సక్సెస్ చేస్తున్నాం ఆ పూర్తి వివరాలు అయిన తర్వాత మన హెడ్ క్వార్టర్ ఏసీబీ హెడ్ క్వార్టర్స్లో మీకు వివరాలు మొత్తం తెలియజేస్తాం ఈఎస్ఐ ఫర్ సప్లై ఫర్ సే నాట్ నాట్ ఫర్ సేల్ అని ఉంటుంది ఫర్ సప్లై ఆఫ్ ఫర్ ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్స్ అని ఉంటుంది అటువంటి ముద్దలు లేకుండా జనరల్ మెడిసిన్స్ కూడా వేరే చోట నుంచి కూడా మేసి కొని అమ్మినట్లు రికార్డులు చూపించారు అవన్నీ తారుమారని ఉన్నది ఆరోపణలు వచ్చినాయి దాని మీద విచారణ చేస్తున్నాం ఇక కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒత్తిడితోనే తెలంగాణ ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రుల్లో కుంభకోణం బహిర్గతమైనట్లు బీజేపీ తెలంగాణ రాష్ట్ర కోఆర్డినేటర్ నూనె బాలరాజ్ వెల్లడించారు ఆయన గురువారం ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా ఒత్తిడి పెంచి సంబంధిత అధికారులపై ఏసీపీ దాడులు జరిపించేలా చర్యలు తీసుకున్నట్లు చెప్పారు ఇకనైనా దోషులను కఠినంగా శిక్షించి లక్షలాది మంది కార్మికులకు వైద్య సదుపాయాలు అందుబాటులోకి తెచ్చే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చొరవ ప్రదర్శించాలని బాలరాజ్ విజ్ఞప్తి చేశారు మొత్తంగా మందుల కొనుగోళ్ల పేరిట పదకొండు పాయింట్ ఆరు తొమ్మిది కోట్ల మేరకు అక్రమాలు జరిగాయని ఏసీపీ గుర్తించింది ఈ వ్యవహారంలో ఐఎంఎస్ సిబ్బందితో పాటు పలువురు ప్రైవేట్ మెడికల్ ఏజెన్సీ ఉద్యోగులు కూడా పాలుపంచుకున్నారు మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ శివ తేజ్ ఫార్మా ఏజెంట్ సుధాకర్ రెడ్డి ఆమ్నీ మెడిసిన్స్ కు చెందిన శ్రీహరి ఓ ఛానల్ రిపోర్టర్ నరేందర్ రెడ్డి ఇళ్లపైన దాడులు జరిగాయి ఈ విషయంలో మరింత లోతుగా విచారణ జరిపితే మరిన్ని అక్రమాలు వస్తాయని ఈఎస్ఐ కార్మిక సంఘాలు ఆరోపిస్తున్నాయి